বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা চ্যানেল আয়ের প্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাই চ্যানেল আয় এক্সক্লুসিভের আরেকটি সবিশেষ পর্বে আজকে একজন বিশেষ অতিথিকে নিয়েই আমরা কথা বলবো আমাদের চ্যানেল আয় এক্সক্লুসিভের এই অনুষ্ঠানে তিনি একাধারে ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব ব্যবসায়ী সমাজের নেতা বর্তমানে ঢাকার উত্তর অংশের যে সিটি কর্পোরেশন ডিএনসিসি বলে আমরা যাকে পরিচিতই দিয়ে থাকি সেটির মেয়র এবং এক সময়কার তুখোর টেলিভিশন উপস্থাপক মিস্টার মেয়র আপনাকে চ্যানেল এক্সক্লুসিভে স্বাগত জানাই ধন্যবাদ রানা এরকম একটা এক্সক্লুসিভ অনুষ্ঠানে বহু বছর পর চান্স পেলাম মনে হচ্ছে যোগ্যতা একটু বাড়ছে আপনার উপস্থাপনা শৈলী আপনি আরেকবার প্রমাণ করলেন নানিস ভাই শুরু করি এরকম আমরা একটি প্রশ্ন দিয়ে যে অনেকেই বলেন যে আওয়ামী লীগের মধ্যে হাইব্রিড মানুষজনের আনাগোনা বাড়ছে এবং যারা ত্যাগী বা দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছেন এই দলীয় রাজনীতিতে তারা বাদ দিয়ে বা তাদের বাদ দিয়ে আমরা সব পোস্ট পদবীগুলো চলে যাচ্ছে হাউ ডু ইউ লুক ইন্টু আমার মনে হয় যে আমি জানি না এভাবে হাইব্রিড দখল ঠিক কি জিনিস তবে আমার বেলায় বোধ একটু ভিন্ন আমি বোধ একটু বেশি ভাগ্যবান এই কারণে যে এই আজকের উত্তর সিটি মেয়র কর্পোরেশন হওয়ার জন্য আমি কোনো লবিং করিনি আমি মানে মানে আমার প্রত্যেকটা মানুষের এক ধরনের স্বপ্ন থাকে একটা রাডার থাকে জীবনে যার পরিব্যাপ্তিতে অনেক কিছু ডোমেইনে আমি থাকবো থাকবো আমার এটা কখনোই মাথায় ছিল না মানে আমার ভাগ্য যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরং নিজ থেকে ভেবেছেন যে উনি আমাকে এই দায়িত্বটি দেবেন প্রথম দিকে বরং দু এক মাস একটু দূরে দূরেই ছিলাম ভয়ে যে এত বড় দায়িত্ব কখনো সেভাবে রাজনীতির মধ্যে আসিনি সরাসরি সুতরাং আমি ঠিক হাইব্রিডের কাতারে বোধ হয় না কারণ আমি ওনার একটি উপহার গ্রহণ করেছি আপনি যখন নির্বাচনে এলেন এবং তারপরে আপনি নির্বাচিত মেয়র হিসেবে যখন কাজ শুরু করলেন এই শহরের এই মহানগরী ঢাকার সমস্যার যে চাপ আপনার মাথার উপরে আমরা দিলাম বা নিতে হলো এটাকে সমাধানের পথটা আপনার কতটা কঠিন বলে মনে হচ্ছে যখন ইলেকশন তো ঝট করে করেছি যেটা আমি বললাম যে খুব অল্প সময়ের খুব অল্প সময়ে মানসিক প্রস্তুতি ছিল না স্বপ্নের মধ্যে ছিল না ফিজিক্যাল প্রস্তুতিটা ওই রকম ফিজিক্যাল প্রস্তুতি ওরকম ছিল না ঝট করে নেমে গেছি জি কিন্তু চারদিকে আওয়ামী লীগ এমন একটি সংগঠন এত বড় এত শক্তিশালী একটি সংগঠন এবং এত কর্মীরা মানে সে যে স্তরেরই হোক এমনভাবে কাজ করেছেন যে নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়নি মাঠে নেমেছি কাউকেই চিনি না কি বলে কোন কাউন্সিলার আওয়ামী লীগের পক্ষের কোন কাউন্সিলার বিরোধী পক্ষের কার এখানে যাওয়া উচিত কার কার সঙ্গে হাত মেলানো উচিত বা উচিত না কোনো কিছু বুঝিনি কি বলা উচিত কি কি কমিট করা উচিত শহর তো এক ধরনের শহর যেটাকে চিনতাম একজন মানে কাস্টমার হিসেবে শহরের কাছে এটি চাই কিন্তু শহরের একজন গার্জিয়ান হয়ে শহরকে শহর থেকে দিতে হবে সেভাবে কোনো দিন দেখিনি সুতরাং যখন যা মনে এসছে তাই বলে ফেলেছি লিখে ফেলেছি বিরাট বিরাট কি বলে ইশতেহার প্রতিষ্ঠিত যখন নিলাম তখন দেখলাম যে এই প্রতিষ্ঠানটির আসলে খুব বেশি সুনাম ছিল না যে কোনো কারণেই হোক এবং বলা হতো বা বলা হয় যে খুবই করাপ্ট একটি প্রতিষ্ঠান সুতরাং একটা ভয় ছিল যারা কাউন্সিলার তাদের সম্পর্কে খুব বেশি ভালো কথা বলা হতো না কিন্তু আমি কিন্তু মনে করি যে আমাদের কাউন্সিলার আমি যাদেরকে পেয়েছি ইটস লাইক এ ফ্যামিলি নাও নাও অনেক দিন সময় লেগেছে এটা সত্যি যে একটি বিয়েতেও এত সহজে স্বামী স্ত্রীর মানে হয় না তো এরকম চল্লিশ বছর এখনো চিনলাম না তো সেই জায়গা থেকে আমার একটু সময় লেগেছে ওরিয়েন্টেশনে অর্গানাইজেশন সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না এ ধরনের অর্গানাইজেশন আগে কখনো আমরা আমাদের উত্তরের মধ্যে দিয়ে আমরা যেতে পারবো আনিস ভাই এর মধ্যে অন্য আরেকটি প্রশ্ন করি আপনি এসে এই বেশ খুবই অপ্রীতিকর কিছু দখল উচ্ছেদে হাত দিয়েছেন যেটা অতীতে আমরা কখনো ইট দোজ ওয়ার আনপ্রেসিডেন্টেড কখনো আমরা দেখিনি এটা সফল হয়নি কেউ আপনি হয়েছেন এবং একটার পর একটা হচ্ছে না দু একটি জায়গায় হয়তো এখনও বাকি আছে যেমন বিজিএমইএ ভবন 
আপনি নিজে এই ট্রেডেরই একজন নেতা বিজেপি ভবন তো দখল করার কিছু নেই দখল নয় দখল মুক্ত করার বিষয় হয়তো আছে না এখন আপনার হাতে এখন আদালত এটা আমার আমার মানে টিওআর এ পড়ে না যে বিজেপি ভবন মুক্ত করতে হবে হাই কোর্ট অর্ডার দিয়েছে বিজেপি ছেড়ে দিবে এ তো ওরা তো জবর দখল করে নেই একটি প্রতিষ্ঠান ভুল হোক রাইট হোক হাই কোর্টের মানে রায়কে কোনোভাবে অসম্মান করা বা ভুল বলা ঠিক হবে না কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান বিজেপি এ কারো কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে টাকা দিয়ে নিয়েছে गवर्नमेंट परमिशन दिए झट कर जे कारो जमी दखल कर फेले हाईकोर्ट बोले भेगे फेल्बे और कथा जीटी बोलें दखल मुक्त करा प्रत्येक दिन ये फेस करते हो सत्य जी क्जटी की सरसि रास्ता हक हकार दखल कर रेखे ये क्षटी की सरसर मेयर अनेक प्रश्न आई क्ज हम सरसर मेयर ना लगते এরকম 10 টি জায়গা হয়েছে আসলে গাবতলি আমিন বাজার মোহাম্মদপুর তেজগা তেজগা কি বলে মহাখালী সামনে 10 টি জায়গা এবং আমরা খুশি যে এগুলো এখনো মেইনটেইনড হচ্ছে তবে এই কাজটি সরাসরি মেয়রের না কিন্তু উপায় নেই মেয়রকে কোন না কোন ভাবে একটি ভালো শহর লিভেবল শহর বলে ঢাকা নয় সেটাকে লিভেবল করার চেষ্টা করতে হবে যেমন হকার উচ্ছেদ করছি তেমনি বড় লোক যারা দখল করে আছেন বিশেষকরে গত এই দু মাস থেকে আমি গুলশানে বিনিয়োগ গুলশানের সমস্ত এলাকায় দেখছি দেশ চালান বা দেশ চালিয়েছেন এরকম অনেক শক্তিশালী লোক আছেন তবে আমরা খুব খুশি যে প্রত্যেকেই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন এক দুজন একটু চেষ্টা করেছেন আমরা বসেছি অনুরোধ করেছি কখনো কখনো শক্ত হয়েছি কিন্তু ঢাকা শহরে তো হাজার হাজার বিঘা জমি দখল করা এবং গরিব বড় লোক সবাই দখল করে আছেন হাজার হাজার বিঘা জমি फेवर <laughs> खूब विश्वास जर संगे अनेक जरा अनेक बड़ लोक ये सब जे बाड़ पास नहीं एक समय बुझबें जो आपनर अंशे अर्थात भलो सीटी करपोरेशन उत्तर अंशे बस क्याकर्म हम फिजिकल एवं टैंजिबल चोखे पड़ार मत फलाफल देखते शुरू करदिओ मजखने कैक मास जीवन ओष्ठागत हो गए सो आपनी हम उत्तर करबें जो एवरि ট্রানজিশন ইজ এ পেইনফুল প্রসেস আমি আপনার কাছে যে জায়গাটায় পয়েন্ট আউট করতে চাই স্ট্রেস করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি কি ওয়ার্ক ফোর্স আরও বেশি ডেপ্লয় করে এমপ্লয় করে এই টাইমটাকে শর্টেন করতে পারেন কি না না ব্যাপারটা এরকম যে কাজ তো হওয়ার জন্যই আমরা এসছি জি এবং আমার সময় লেগেছে অর্গানাইজেশনের মধ্যে একটা ফ্যামিলি অ্যাটমসফেয়ার অ্যাটমসফেয়ার অথবা একটা ফ্যামিলির বন্ডিং তৈরি করতে বন্ডিং তৈরি করতে এখন আমি প্রথমে তো ওই যে বললাম না স্বামী স্ত্রীকে বুঝতে কত বছর লেগে যায় কাউন্সিলরদেরকে আমি বুঝিনি কাউন্সিলররা আমাকে বোঝেননি যারা অফিস চালান তারা বোঝেননি যারা এক্সিকিউটিভস আছেন মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে তারা বোঝেননি এখন মোটামুটি সবাই সবাইকে বুঝি এবং সবাই জানি যে কার কে কি করছেন বা করতে চাচ্ছেন শহর বদলাবে এটাই তো স্বাভাবিক এই জন্যই তো আমরা এসেছিলাম এবং আমি তো মনে করি যে এখন থেকে এভরি থ্রি মান্থস আপনারা দেখবেন যে শহর বদলাচ্ছে কাজ উত্তরে না কাজ দক্ষিণেও হচ্ছে উত্তরে হয়তো আপনি জানি না আপনি উত্তরে থাকেন বলেই হয়তো জি আমি থাকি আপনার অধীনস্থ জি আমরা যেমন করছি আমাদেরকে সরকার সাহায্য করছে আসলে আজকে এটা যে আমি সবসময় বলি যে ধরেন এত যে আমরা কিছু কিছু আসলে খুব সাহসী কাজ করতে হচ্ছে বা রিস্কি কাজ করতে হচ্ছে অনেক মানে অপ্রিয় কাজ করতে হচ্ছে হকারদের উপরে বা যারা বাড়ি ঘরের পাশে দখল করে আছেন এই কাজের শক্তিটা কিন্তু আসলে সরকার কারণ ধরেন আপনি আমি আমরা কি রাস্তায় মারামারি করি করি না কিন্তু আমরা একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছি যে 
করব কাজটা এবং সদভাবে করব সুতরাং জোর কিন্তু আলাদা জোর কিন্তু আলটিমেটলি পলিটিক্স জোর কিন্তু আমি সব সময় বলি যে আমাকে কেউ অন্যায় করে দয়া করে ইয়ে করবেন না ফোন করবেন না কারণ আমি চেষ্টা করছি যে অন্যায় আবদার আমার পক্ষে রাখা সম্ভব চেষ্টা করছি অন্যায় আবদার তো সবাই করেন না কখনো কখনো লোক ফোন করেন বিকজ আমিও আপনাকে ফোন করি আরেকজনকে করি বোঝালে বোঝে সুতরাং আমার ওই মানে মনোশক্তিটা আছে যে পিছনে যিনি আছেন সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী বিশেষ করে শক্তি যেটা হ্যাঁ সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী বিশেষ করে যে সহজে উনি কখনোই আমাকে কোনো ফোন করে রিকোয়েস্ট করেননি হয়েছে অনেকে ওনার কাছে গেছে অনেক ব্যাপার নিয়ে আমি শুনেছি কিন্তু উনি কোনো গুলশান মার্কেট যেটি এক নম্বরে ছিল ডিএনসিসি মার্কেট যেটা আমরা আসলে গুলশান এক নম্বর মার্কেট বলেই চিনেছি এবং এই মার্কেটটি প্রথম এলিট শপিং মল হিসেবে পুরো মহানগরী ঢাকার একটা গর্ব ছিল পুড়ে গেছে মারাত্মকভাবে অনেকেই অভিযোগ করেছে যে এর পিছনে সিটি কর্পোরেশনের উত্তরের লোকজন নাকি যুক্ত ছিল আগুনের পিছনে হা হাউ ডু ইউ অ্যাড্রেস টু দ্যালিগেশন কেন কি স্বার্থ সিটি কর্পোরেশনের এটা নাকি ওখানে বহুতল ভবন করবে না সিটি কর্পোরেশনের স্বার্থ কি সিটি কর্পোরেশন তো করবে না করবে তো একজন বিজনেসম্যান ওয়েল সেই জায়গাটা তো এই জায়গাটা সাফ করার পরিষ্কার করার এই জায়গাটা আমরা স্পষ্ট করেছি যে এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে কারণ আমি এইসব মাস্তান টাস্তান আসলে আমি বলেছি ভাই আমার সামনে মাস্তানি করো না কয়েকজন মালিক ওখানে আছেন যারা এক ধরনের মাস্তানি আসলে এবং এখন না প্রথমে শুরু করেছেন রাজনৈতিক জোরেই এবং সেটি করেই আজকে থেকে এটা দু হাজার সতেরো দু হাজার দশে দু হাজার নয়তে যখন এখানে কিছু অস্থায়ী বরাদ্দ দেন আগের প্রাক্তন মেয়র তখন এটা দুটো তালা বাড়ানো হয়েছিল সেকেন্ড ফ্লোর কনস্ট্রাক্ট করতে যেই দেখে গেছে যে ফ্লোর ফেটে গেছে তখন ওটা ক্যান্সেল করা হয়েছে বুয়েটকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়েছে বুয়েট লিখেছে যে এখানে কোনো ওজন বাড়াবে না বুয়েট লিখেছে যে এখানে কোনো কনস্ট্রাকশন করবে না তাদের প্রত্যেককে ডিএনসিসি চিঠি দিয়েছে আমার সময় না আগে ওইখানে বিলবোর্ড টাঙিয়েছে সেই বিলবোর্ড ভেঙেছে গুলশান দু নম্বরে আমাদের লোককে পিটিয়েছে এবং তাদের নামে কেস করা হয়েছে আজকে ছ বছর আগে কেন এটা ভেঙে যায়নি সেটাই আশ্চর্যের বিষয় এটা যে কোনো সময় ভাঙার মতো অবস্থা শুধু এটা না আমরা ঝুর ঝুর করে এটার ভেঙে যেতে দেখি গত আজকে থেকে দশ দিন আগে আমরা প্রেস কনফারেন্স করে দেখিয়েছি যে বারোটা মার্কেট যে কোনো সময় ভেঙে যেতে পারে এবং সমস্ত কাগজপত্র আপনাদের দিয়ে সমস্ত যারা এক্সপার্ট বিশেষ করে বুয়েটের সমস্ত কাগজপত্র আমরা দিয়েছি শুধু সরকারি এই মার্কেট নয় একশো একচল্লিশটা ভবন যার ছবি আমরা আপনাদের দিয়েছি যেগুলো যে কোনো সময় ভেঙে যেতে পারে সুতরাং এটা যে অনেক দেরিতে ভেঙেছে আমি আমি একটা কমেন্ট করে ফেলেছিলাম যে এত পার্সেন্ট শিওর এটা হবে না এই কমেন্টটা হয় কি মানুষ যখন ঝট করে অজ্ঞাত মনে কমেন্ট করে তখন একটা চেতনা থেকে কমেন্ট করে আমি তো আজকে দুবর থেকে জানি যে এই বিল্ডিং কোনো উপায় নেই বিল্ডিং এবং হ্যাঁ এবং মাত্র তিন মাস আগে এটা কেস করে রেখেছে আমাদের ঢুকতে দেয়নি মাত্র তিন মাস আগে আমরা সেই কেসের রায় পেয়েছি এর মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটে গেছে প্রত্যেককে আমরা চিঠি দিচ্ছি ওরা যদি মার্কেট না ছাড়া আমরা কি করব এবং আরেকটু বলি এই মার্কেটে তিন তালায় স্পিরিট বিক্রি হতো হ্যাঁ এই মার্কেটে তিন তালায় দোকান করা হয়েছে যেখানে আমরা ইয়ে পেয়েছি গ্যাস বার্নার পেয়েছি গ্যাসের কি বলে জার পেয়েছি রান্না হতো তো সেই মার্কেট যে এতদিন টিকে আছে এখন কিছু হলেই আমরা সব পিছনে একটা বিরাট দুর্গন্ধ পাই অনেকবার আপনার সিটি কর্পোরেশন থেকে কিংবা আমাদের বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে গুলশানকে বা আপনার সিটি নর্থ যে মূল এরিয়াটা আবাসিক এরিয়াগুলোকে এলাকাগুলোকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মুক্ত করা হবে কিন্তু আপনি যদি তাদের কাছ থেকেই আপনার ক্যামেরার টাকা নেন তাহলে তাদের কাছ থেকে তাদেরকে ওঠানোর ব্যাপারে কি আপনার নৈতিক জোরটা আর ওরকম থাকে না এর সঙ্গে দুটোর বিরোধ কোনো বিরোধ নেই আচ্ছা আপনি একটা দিচ্ছেন সাহায্য করার জন্য ওকে আপনি আপনার সিকিউরিটির জন্য দিচ্ছেন তাহলে তাদেরকে তুলতে পারছেন না না তোলা এই জায়গাটাতে আবার আমার মত ভিন্ন আমি বলি আমি এখন একজন সরকারি এক ধরনের তো সরকারি কর্মচারী যেহেতু আমি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হ্যাঁ সরকার নির্বাচিত নির্বাচিত কর্মচারী সহজ করে বললে হ্যাঁ আমার দায়িত্ব আছে যে গভর্নমেন্ট যেটা বলে সেটাকে আমাদের সম্মানিত মন্ত্রী মহোদয়কে ব্রিফ করেছি যে এভাবে এটা ভাঙা ঠিক হবে না 
এটাকে সময় দিতে হবে হ্যাঁ আপনি ডিসিশন নিয়েছেন আসেন আমরা আস্তে আস্তে ডিসিশন ইমপ্লিমেন্ট করি আমি কিন্তু ভাঙায় নামিনি কিন্তু মানে সরকার মানেই তো আমরা সরকার আমাদের সরকার তো আপনি আমরাই আমরাই না কিন্তু রাজুক ভেঙেছে অনেক এখন আমরা রাজুক একটা স্টাডি করছে কোন এলাকাকে কিভাবে রিহেবিলিটেড করা যায় সুতরাং যত সহজে এটাকে ভেঙে ফেলা বা রাখার ব্যাপার দ্বারা এত সহজ না এটা जमीते कि আমরা ওদের কাছে গেলাম যেগুলো বন্ধ করো নেগোসিয়েট করা শুরু করলাম যে ভাই এটা তোমার অন্যায় হয়েছে পাত্তাই দেয় না পাত্তাই দেয় না বুলডোজে চালিয়ে দিয়েছি হয়ে গেছে শেষ তেজগা এটা একটা দুর্গেও রহস্যময় এরিয়া এক সময় হাতির ঝিল এরকম রহস্যময় একটা বস্তি ছিল পৃথিবীর সম্ভবত বৃহত্তম বস্তি ছিল তেজগাকে একটু স্ট্রিমলাইন করা সুন্দর করা সুসজ্জিত করা এবং আইনের ভেতরে আনা সামগ্রিক ব্যাপারটিকে আপনি কিভাবে দেখেন দেখেন তেজগা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া এটাকে এখন কমার্শিয়াল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই তেজগায় আবার ভেতরে ঢুকেন এখানে আবার সব বড় লোক সব ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট মানে ধনী লোক ধনী লোক এবং এইটটি পারসেন্ট যারা আছেন তারা কিন্তু আমাদের জায়গা রাস্তার পাশে দখল করে রেখেছেন কেউ সিকিউরিটি পোস্ট বানিয়েছেন কেউ বাগান বানিয়েছেন দোকান করেছেন ঘেরা দিয়েছেন কেউ দোকান করেছেন এবং অনেকেই বড় লোক এবং ইদানিং শুনছি যেহেতু আমরা দু চারবার হামলা দিয়েছি এবং আমি লোক পাঠিয়েছি আমার কথা হলো প্রথম ওনাদের সঙ্গে আমরা নেগোসিয়েট করি প্লিজ আপনার জমি আপনি রাখেন আমাদের জমি এক ইঞ্চিও নেবেন না এবং এই জমিগুলো আমরা বড় বড় ফুটপাত করব। আমরা যখন গুলশান এভিনিউতে গত দু মাস কাজ করছি বিশেষ করে মাল্টি মানে স্টোরেড বিল্ডিং হয়েছে খুবই এক্সপেন্সিভ কমার্শিয়াল বিল্ডিং হয়েছে খুবই এক্সপেন্সিভ হোটেল হচ্ছে হোটেল হয়েছে প্রত্যেকেই একটি ছ ফিটের ফুটপাতের মধ্যে চার ফিট দখল করে রেখেছেন এবং পুরো দুশো তিনশো ফিট দখল করে আছেন গত দশ পনেরো বিশ বছর থেকে আরো বেশি আরো বেশি জি জি আমরা খুশি যে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর থেকেই ছেড়ে দিয়েছেন এবং ছাড়ছেন হ্যাঁ আমার ওই আবার প্রথমে বললাম যে আমার সম্পর্ক অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে চির ধরছে আশা করি ওনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না তেজগাতেও তাই হচ্ছে আপনার প্রোগ্রামের থ্রুতে বলছি যত কেস টেসি করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন শুনবে না আমাদের প্রত্যেক ইঞ্চি রাস্তা আমরা নিয়ে নেব তাতে যাই হয় আপনার বাড়ির সামনে বুলডোজে যেন না চলুক আপনারা অনেক বড় লোক অনেক বিরাট বিরাট ফ্যাক্টরি করেছেন অনেক বিরাট বিরাট অফিস করেছেন আমাদেরকে সাহায্য করুন আমরা শিগগিরই আপনাদের সামনের এই রাস্তাকে দেখবেন কত বড় করি আজকে দেখেন গুলশানে যান শেষ হয়ে যাবে তিন মাসের মধ্যে পনেরো ফিটের ইয়ে হচ্ছে কি বলে ওয়াকওয়ে এমন এমন ওয়াকওয়ে হচ্ছে যে এমনভাবে করছি আমরা চেষ্টা করছি দেখেছি যে একটা অন্ধ নির্বিঘ্নে হেঁটে চলে যেতে পারবে এখানে মোটরসাইকেল ওলারা মোটরসাইকেল চালান ওনাদের দিকে বলছি যে আপনারা চালাবেন আমরা ধরে নিয়ে যাব নিয়ে থানায় দিয়ে দেব আর একটা বিরাট প্রবলেম হচ্ছে যেখানে একটু সুন্দর করে রং করছি সেখানে পোস্টার লাগাচ্ছেন এবং আমাদের বড় বড় নেতাদের এটা বন্ধ করার জন্য আপনি কি করবেন এটা বন্ধ করার জন্য ওনাদের কাছে আমরা লোক পাঠাচ্ছি যে ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি প্যানালাইজ করতে হবে না প্যানালাইজ না আপনাদের মিডিয়া নিয়ে চলে যাব আর নাহলে ধরে নিয়ে আমি বুঝি না যে আমাদের দেশে যারা প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এরকম ওনারদেরও কি বলে লাগানো এবং আজকেও আমরা দেখেছি যে পোস্টার আমার লোকজনকে বলেছি কালকে যাও ওনার অফিসে নতুন লেগেছে ওনার অফিসে চা খাও ওনাকে রিকোয়েস্ট করো আমার সঙ্গে চা খাওয়ার দাওয়াত দিচ্ছি না শুনলে আমরা শোনার ব্যবস্থা আপনার সঙ্গে আসলে বসতে হলে সাত কাহনের শেষ হবে না তবে আজকের অনুষ্ঠানটি আমরা শেষের পথে আমি শেষ করব কিন্তু আপনাকে একটি ছোট কিউ দিয়ে আপনার কথা শুনতে শুনতে আমরা শেষ করব। আপনি বিল ডি ব্লাজিওর নাম শুনেছেন নিউ ইয়র্কের মেয়র রাষ্ট্রযন্ত্র বলেছে অর্থাৎ ট্রাম্প সাহেবের সাঙ্গপাঙ্গরা এবং উনি নিজেও যে আমি হ্যান কারেঙ্গা ত্যান কারেঙ্গা অভিবাসী তাড়িয়ে দেবো ইত্যাদি তখন ব্লেজিও বলেছেন মেয়র ব্লেজিও যে আমি নিউ ইয়র্কের প্রতিটি নাগরিক